En el mundo hay tanta maldad, hay tanto egoísmo, se vive con tanta indiferencia, con tanta falta de amor, que muchas veces el amor se está convirtiendo en un negocio. ¿Cómo es esto? Cuando el pensar y el hacer es según lo que me das, es lo que te daré. Si recibo ofensa, te voy a pagar con ofensa. El mal se paga con mal, y aún mucho más de lo que se recibe. La maldad del mundo se acrecienta. Y ya lo dice la palabra, el amor de muchos se enfriará. El mundo no puede entender el mensaje de Cristo en la cruz del Calvario. Para que lo entiendan deben experimentar el amor de Dios en el corazón. Solo lo reciben aquellos que han creído en Él. Solo lo han creído y recibido aquellos que cada día con su testimonio, con su conducta, con su arrepentimiento sincero confían en Él. Las predicaciones que nos comparten en la iglesia, los mensajes que te dejamos a través de Radio Solidaria, los mensajes que se nos comparten, nos enseñan todos los días que por este sacrificio vemos el amor eterno, ese amor perfecto de Cristo por todos nosotros. Le vemos allí, en la cruz, entregando su vida, lleno de la inmensidad de su amor, y vemos cómo clamaba al Padre por el perdón de todos los transgresores. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que lo que está aconteciendo hoy en el mundo, que todo lo que sucede, no se atreva a contaminar nuestros corazones. Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Pero sea vuestro hablar sí. Y vuestro no, no. Porque lo que es más de esto, del mal procede. Que nuestras palabras y nuestras obras glorifiquen a Dios. Que nuestro amor sea verdadero. Que permanezcan por siempre. De esto quiero hablarte en este día. Del precioso amor de Dios. De la perfección del amor. Primera de Corintios capítulo 13. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jantacioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El perfecto sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario vino a ser la felicidad para nosotros. Jesús derramó su vida. Derramó su vida para vivir y hacerse vida en cada uno de nosotros. El amor de Cristo es único, es eterno, es puro, es santo, es sublime, es poderoso, es pleno y también es glorioso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Ese amor ha sido derramado en nuestros corazones para que vivamos una vida de victoria, de éxitos. Cristo nos entregó su eterno amor y con ello nos entregó su perfecta paz, el perdón, el gozo. Paz que el mundo no conoce. Paz que el mundo no puede entender. Que no lo pueden percibir. No lo perciben, no lo conocen, no lo entienden porque no le conocen a él. La paz de Dios guardan a nuestros corazones de todo lo malo. No es que no vamos a tener pruebas en el camino, siempre las vamos a tener. Sino que todas las podremos sobrellevar cuando su amor se perfecciona en nuestros corazones. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, verso 33. Qué felicidad es poder descansar en la paz del Señor. Dejar todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones bajo su control, bajo su, bajo su perfecto control. Confiando plenamente que Él hace todo lo mejor para nosotros. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Isaías capítulo 26, verso 3. Los mensajes que nos comparte el pastor en la iglesia, 
los mensajes que puedes escuchar a través de la radio, los mensajes que puedes ver a través de un mensaje en YouTube, nos enseña que por sus méritos en la cruz nos dio perdón de pecados. Cristo cagó sobre él todos nuestros pecados, fue herido y molido por nuestras rebeliones. Él nos perdonó para que seamos libres. Para que nuestro Padre nos perdone debemos perdonar. Perdonando seremos perdonados. Perdonar a todos los que nos ofenden. Esa es una decisión del corazón. Y en esa obediencia a la palabra de Dios, el Señor sanará nuestras heridas y seremos verdaderamente libres. Libres de nuestros temores, de dolores, de amarguras, de, de aflicciones, de sufrimientos, de tristezas. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos ha perdonado a vosotros en Cristo. Efesios capítulo 4, verso 32. Debemos pedir perdón a Dios por nuestro pecado, por la falta de perdón de nuestro corazón, arrepentirnos verdaderamente, humillarnos ante Él y derramar nuestro corazón ante su presencia. Debemos perdonar, olvidando completamente la o las ofensas recibidas. Qué bueno que en este día podamos restaurar nuestra relación con quien nos ha ofendido o a quien nosotros hemos ofendido. Allí seremos completamente libres. Y vamos a disfrutar de esa libertad que está en Cristo Jesús. Lucas capítulo 6, verso 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Allí en la cruz Jesús derramó el gozo inefable en nuestro corazón. La felicidad y el gozo provienen del amor del Padre hacia nosotros y del amor de nosotros hacia Él. El gozo que experimentamos sus hijos es el gozo de tener a Cristo en nuestro corazón y a la vez nos anticipa el gozo de vivir eternamente con Jesús. Estas cosas os he hablado para que mi gozo está en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan capítulo 15, versículo 11. Nos gozamos en Él por su resurrección en nuestras vidas. Nos gozamos por ser parte de su obra redentora. Nos gozamos que siendo pecadores, siendo imperfectos, Él nos ha mirado con sus ojos santos. Él nos ha elegido para ser instrumentos en sus manos, para gloria y para honra de su nombre. Nos gozamos al ver su obra perfecta y terminada en la cruz y en nuestra vida al ser complementos en Él. Porque... ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesús en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Tesalonicenses capítulo 2, versos 19 y 20. En este caso, primera de Tesalonicenses. Los mensajes que el pastor nos comparte en la iglesia, los mensajes que tú escuchas aquí en Radio Solidaria o que puedes escuchar también en el canal de YouTube de Radio Solidaria, esos mensajes cristianos nos enseñan que el perfecto amor de Cristo en nuestras vidas ha ensanchado nuestro corazón para amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y aún amando a nuestros enemigos. Jesús es el deseado, es el amado de nuestra alma. Él es nuestra completa paz, es el gozo, es la felicidad. Estos mensajes nos enseñan que Él es el principio y el final de la perfección del amor. Dios es amor y los que le amamos permanecemos en su amor para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer a Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Nunca podemos comparar el amor de Dios con el amor del hombre. Pero el deseo de Dios es que sus hijos... El deseo de Dios es que nosotros seamos perfeccionados en el amor de Cristo. En ese amor que es único, es incondicional, es amplio, es eterno, es inconmovible. Debemos amar, debemos cuidar, debemos proteger todo lo que Dios pone en nuestras manos y en el camino. Seguramente pone también vidas, personas. A esas también tenemos que amar. Si decimos amar a Dios, ¿cómo no podremos amar a nuestro pójimo, a nuestros enemigos? Si hacemos bien solo a los que nos hacen bien, ¿qué méritos vamos a tener? ¿Qué diferencia tendríamos con el mundo que no conoce a Dios? Ninguno. Estos mensajes nos enseñan que el amor de Dios en el corazón de los hijos del Señor 
no piensa con egoísmo, se entrega incondicionalmente. Además se ofrece voluntariamente, se goza por lo que da, no se queja por lo que no recibe. Su fidelidad es ver feliz a los, de, a los que está amando y amar es actuar con rectitud de corazón. La capacidad de amar es lo que engrandece al hombre. El amor verdadero nace de un corazón puro, de un corazón limpio y agradecido, de un corazón que tiene misericordia. El poder del amor solo proviene de la fuente verdadera que es Cristo. Sin él nadie puede perfe estar perfeccionado en el amor. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Lo hemos leído, 1 Corintios capítulo 13, verso 7. Este es el mensaje, para ti y para mí. Hoy es el día de pedir perdón al Señor por no haber entendido lo que significa amar en su perfecto amor. Ayúdanos y perfeccionanos, Señor, con tu amor divino, que caminemos en tu perfecta y en tu guía. Radio Solidaria, una radio comprometida.